দেশে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে তিনজন আমরা হোম কোয়ারেন্টাইনে আছি এবং বাড়ি ভিতরে আমরা 3 ফুট দূরে থাকি সবচেয়ে বড় কথা খুশি করোনা ভাইরাস ভয় নয় সচেতনতাই জয় করোনা ভাইরাসের সর্বশেষ পরিস্থিতি এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে বিটিবির বিশেষ আয়োজন এই সময় দেখবেন প্রতিদিন সন্ধ্যা 7টায় সরাসরি এই অনুষ্ঠানে আপনি অংশ নিয়ে সর্বশেষ তথ্য জেনে নিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু প্রিয় দেশবাসী সারা বিশ্ব করোনা ভাইরাস আতঙ্কে কাঁপছে চিন্তিত বা আতঙ্কিত হলে চলবে না আমাদেরকে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞগণ যে সকল পরামর্শ দিচ্ছেন সেগুলিও মেনে চলতে হবে কারণ এটাও ইসলামেরই শিক্ষা গোজবে কান দেওয়া যাবে না অহেতুক মানুষের কাছে গোজব ছড়ানো যাবে না মিথ্যা গোজব ছড়ানো হারাম নিষিদ্ধ যারা কিছুটা অসুস্থতা বোধ করি বা হাঁপি কাশি ইত্যাদি ঠান্ডা জনিত সমস্যা আমরা যার যার বাড়ি ঘরে নামাজ আদায় করাই উচিত এই পর্যায়ে এই মুহূর্তে এই পরিস্থিতিকে সামনে রেখে এইভাবে আমাদের চলা উচিত এবং একই সাথে নফল নামাজ সুন্নত নামাজগুলি আমরা ঘরে আদায় করব তাহলে আমরা এই বিপদ থেকে এবং এই মুসিবত থেকে এই করোনা ভাইরাসের আক্রমণ থেকে আমরা রক্ষা পাবো আমাদেরকে আল্লাহ হেফাজতে রাখবেন মায়ের মতন খালি চাবা পিটাস যা ভিতরে যা তুমি আবার কি করবে কাম দেখে অসময়ে কাম করব রাহেলা কে কি কে অল্প বয়সে মায়ের ডারে বিয়া দিছিল বাসা হইতে গিয়া হেই রাইতেই মইরা গেছে অল্প বয়সে বিয়া দিব নাকি তোমার মতন বুড়ি হইলে বিয়া দিব রে আর বাসা কাসা হওয়ার পরে মরবো বা কইরা আল্লাহর হাতে এই সব আপনি কি কোন দেহ মে দাস্তা বিগ্রহ না বাইরে যাইতেছি রেহান চেয়ারম্যানের লগে দেখা করতে যাইতেছি আপনি যে কি শুরু করছেন না পোলা তো পোলাই পোলার কাছ দিয়ে মাইয়া বিয়ে হয় নাকি হয়েছিল কখনো 
তিন বদলাই ছেড়ে তার মা এখন আর পোলা আর মাইয়ার মধ্যে কোন ব্যবধান নাই কিরে মা আছে না বাবা নাই কিরে বাপ ধর আছে না নাই এই যে মাছের মাথা দুইটা আবার পোলা আর মাইয়ার কাছে যাও একটা আপনি খান আর একটা মাইয়ার পোলারে ভাগ করে দিন আরে আমি তো জীবনে অনেক খাইছি আমার মা বাবা আমারে অনেক খাওয়াইছে এখন আমার পালা সবাইরে সমান করে খাওয়াই ফেলবো যাতে ওদের মধ্যে কোনো রকম কোনো ফারাক না থাকে আচ্ছা দিতেছি কোনো ফারাক থাকবো না এই যে দেখেন मानुषर मध्य मिलता क्या लाइ दी माथा उठे माथा उठार आगे ना सीज कर जाओ अच्छा तुम्हारे खुशी मैं थाना दृष्टि समान पुष्टि जन्म दीते 
পুষ্টির অভাবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায় যে কোনো সময় যে কোনো ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে আপনি যদি কিছু মনে না করেন একটু যদি যাইবেন আমার লোক আমার বাড়িতে মানে আমার মেয়ের বাচ্চা হইব তো আরে কি বলছেন অবশ্যই যাব চলুন চলুন তাড়াতাড়ি চলুন প্রচন্ড জ্বর আমি বুঝতে পারছি না ওকে এখনো কেন বাড়িতে রেখেছেন ওকে ডাক্তার কেন দেখানো আপনার মেয়ে তার বয়স কম পুষ্টির অভাব তার উপরে সে মা হতে চলেছে এই অবস্থাতে ওকে বাড়িতে রাখা একদম ঠিক হয়নি আর বাড়িতে ওর কোনো চিকিৎসা করা যাবে না আপনি এক্ষুনি ওকে হাসপাতালে নেওয়ার ব্যবস্থা করেন এখনই হাসপাতালে নিয়ে ফিরব হ্যাঁ এক্ষুনি আমি না খাই কই মাছ তো আমার আব্বার পছন্দ জমা জানি না সুতরাং এই জিনিসগুলোকে এর থেকে আমরা দূরে থাকবো এটিকেই বলে ডিস্টেন্সটা মেনটেন এবং খুবই জরুরত্ব জরুরি দূরত্ব মেনটেন করে চলতেই হবে এইভাবেই কিন্তু দূরত্ব মেনটেন না করার জন্যে কিন্তু ভাইরাসটা ছড়ায় যাচ্ছে এটা কিন্তু খুব জরুরি আমাদের জন্য এমনকি আমার মনে একটা কথা বললে হয়তো উত্তুক্তি হবে না আমরা যারা ধর্মভীর আমরা কিন্তু যার যার উপাসনালয়ে যাই সেজন্য আমি বলছি যারা হিন্দু তারা মন্দিরে যাবেন না তারা উপাসনা ঘরে বসে করেন কারণ মন্দিরে অনেক লোক হয় যারা খ্রিস্টান তারা গির্জায় যাবেন না পাঁচ রক্ত নামাজ আমরা ঘরে পড়ব মসজিদ কিন্তু বন্ধ হবে না ইমাম সাহেব থাকবেন বা মোয়াজ্জিন থাকবেন বা দুই একজন নিয়ে উনি কিন্তু মসজিদের নামাজ কার্যক্রম চালিয়ে যাবেন এবং ইমাম সাহেবের একটা দায়িত্ব হলো এর মধ্যে অনেকে হয়তো জামাতে গেছেন এই ভাইরাসটা ভারী ভাইরাস কেউ হয়তো ওই কাশি দিছেন এই ভাইরাস কিন্তু ফ্লোরে পড়ে সেই জন্য মসজিদের ফ্লোর দিনে কয়েকবার যেন আমরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখি 
যারা বয়স্ক মানুষ হাঁটুর্দ বয়স এবং যারা অন্যান্য রোগে ভোগেন ক্রনিক রোগে ভোগেন যেমন ধরেন কারো হৃদরোগ আছে কিডনি রোগ লিভারের রোগ স্ট্রোক ডায়াবেটিস প্রেসার এমনকি ক্যান্সার আছে কিমো পাচ্ছে রেথ হয়ে তারা কিন্তু ইভেন গর্ভবতী মহিলা তারা কিন্তু অবশ্যই ঝুঁকির মধ্যে আছে খেয়াল সবাই ঝুঁকিপূর্ণ কিন্তু এই ধরনের লোকগুলো বেশি ঝুঁকিপূর্ণ আরেকটা কথা আমাকে বলতেই হবে আমরা ডাক্তার নার্স বা মেডিকেল কর্মী যারা যারা আমরা রুগী নিয়ে ডিল করি তাদের ঝুঁকিটা কিন্তু আরও বেশি কারণ ডাক্তাররা নার্সরা ইভেন ওয়ার্ড বয় আয়া যারাই বলেন রুগীর কাছে যারা যান তারাও কিন্তু সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ আরেকটা ঝুঁকিপূর্ণ আমাকে বলতেই হবে যারা সংবাদপত্র বা কর্মী বা সাংবাদিক ভাইয়ের বা মিডিয়াতে যারা জড়িত তারাও কিন্তু বিভিন্ন লোকের কাছে কাছে যান সংবাদ সংগ্রহ করেন তারা কিন্তু নিজেদের কেয়ার নিতে থাকেন সংবাদপত্র সেবী ভাইয়ের বোনরা কিন্তু সবাই ঝুঁকির মধ্যে থাকেন আরেকটা কথা বলতে হবে যারা নিরাপত্তা কর্মী তারাও তারা যেমন নিরাপত্তার কাজে নিহিত যেমন পুলিশ র্যাব ইভেন সেনাবাহিনী বা বিজিবি যাদেরকে বলেন তারা তাদেরকে কিন্তু নিরাপত্তার স্বার্থে বিভিন্ন লোকের মধ্যে যেতে হয় তাদের ঝুঁকিটাও কিন্তু কোনো অংশেই কম নয় করোনা রুগী টুগিটা যার না যারা দেখেন যে ডাক্তার বা নার্স বলেন বা মেডিকেল পার্সোনাল যারা আছেন তাদের বিপি যেটা কিন্তু খুবই জরুরি এবং যারা বেশি এক্স বেশ করে আউটডোরে অনেক রুগী সর্দি কাশি জ্বর এগুলো নিয়ে আসতেছে তার জন্য আলাদা বুথ করা দরকার এবং ওখানে যে ডাক্তাররা রুগী দেখবেন তাদের প্রোটেকশনটা কিন্তু আরও জরুরি সেই আমি বলবো ডাক্তার না যারা আছেন তারাও তো যেহেতু ঝুঁকিপূর্ণ তাদেরকে নিজস্ব প্রোটেকশন নেবেন সংবাদ প্রতিষ্ঠানী মিডিয়া কর্মী এবং নিরাপত্তা কর্মী যারা আছেন সবাই কিন্তু নিজেদেরকে প্রোটেকটিভ মেজার যা নেওয়া দরকার এগুলো নিতে হবে তাদেরকে কারণ তাদের তাদের উপরে বিরাট দায়িত্ব তারা দায়িত্ব অবশ্যই করবেন কিন্তু নিজেদের দিকেও কিন্তু নিজেরা খেয়াল রাখবেন ঝুঁকির মধ্যে দিয়েও আপনাকে কাজ করতেই হয় সুতরাং ব্যক্তিগত নিরাপত্তা আমাদের সবার জন্য এটা মেনটেন করা খুবই জরুরি পরিবার প্রিয়জনদের ঘরে রেখে আমরা বাইরে এসেছি আপনাদের জন্য আপনারা ঘরে থাকুন আমাদেরও পরিবার রয়েছে পরিবারের জন্য ভাবনাও রয়েছে ভাবনা রয়েছে আমাদের নিজেদের জন্য সবকিছু উপেক্ষা করে আমরাও মাঠে এসেছি আপনাদেরকে নিরাপদ রাখার জন্য আমাদের জন্য এবং সকলের জন্য আপনারা নিজ নিজ ঘরে থাকুন সুস্থ থাকুন ঘরে থাকুন ঘরে থাকুন ঘরে থাকুন নিজে বাঁচুন অন্য কেউ বাঁচতে সহায়তা করুন দেশে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে তিনজন আমরা হোম কোয়ারেন্টাইনে আছি এবং বাড়ির ভিতরে আমরা তিন ফুট দূরত্বে থাকি সবচেয়ে বড় কথা খুব বেশি প্রয়োজন না হলে আমরা কেউ বাড়ির বাইরে যাচ্ছি না আমরা ঘন ঘন সাবান পানি দিয়ে হাত ধুই বেশি করে পানি খাচ্ছি এবং ভিটামিন সি যুক্ত খাবারও খাচ্ছি আর বাইরে গেলে কিন্তু অন্যের থেকে ছয় ফুট দূরত্ব বজায় রাখতে হবে আর জরুরি প্রয়োজনে বাইরে যেতেই হলে পূর্ণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেই আপনার হাত স্যানিটাইজেশন করে গ্লাভস পরি এবং মুখে মাস্ক পরি কেমন আছেন ভালো আছি কিন্তু ছয় ফিট দূরত্বে থাকতে হবে অবশ্যই অবশ্যই বাইরে বেরোলে সাথে থাকবে প্রতিরোধ ব্যবস্থা আর একজন থেকে আরেকজনের দূরত্ব থাকতে হবে কমপক্ষে ছয় ছয় ফিট আপনার সুরক্ষা আপনার হাতে করোনা থেকে সুস্থ থাকুন অপরকে সুস্থ রাখুন জাতির এই দুর্দশাগ্রস্ত পরিস্থিতিতে করোনা রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য সকলকে ঘরে থাকার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি জাতি এ যাবৎকালে সবচেয়ে ভয়াবহ স্বাস্থ্য সংকটে আছে আমাদের এই সংকটময় সময়ে দয়া করে সবাই ঘরে থাকুন বাংলাদেশে করোনায় আক্রান্ত সংখ্যা বাড়ছে করোনা মোকাবেলায় সহায়তা করুন আপনারা ঘরে থাকুন সুস্থ থাকুন
করোনা মোকাবেলায় আমরা হাসপাতালে সার্বক্ষণিকভাবে অবস্থান করছি জাতিদের দুর্যোগ মোকাবেলায় আপনারা ঘরে থাকুন সারা পৃথিবী আজকে এক মৃত্যু পড়ি আপনারা সবাই ভিড় এড়িয়ে চলুন ঘরে থাকুন আপনাদের সেবায় আমরা আছি হাসপাতালে আপনারা ঘরে থাকুন করোনা মোকাবেলা আমিও একজন যোদ্ধা আপনারা প্লিজ করোনার যুদ্ধে আমাদের সহযোগিতা করুন প্রিয়জনকে বাঁচান বাঁচিয়ে থাকুন আপনি নিজে বাঁচুন পরিবারকে বাঁচান ঘরে থাকুন আপনাদের সেবায় আমি হাসপাতালে দয়া করে আপনারা ঘরে থাকুন আমি আমার পরিবার ছেড়ে হসপিটালে আছি আপনাদের জন্য প্লিজ আপনারা ঘরে থাকুন বৈশ্বিক এই মহামারীতে আক্রান্ত ও মৃত্যুর হার কমাতে আপনারা আমাদের সাহায্য করুন ঘরে থাকুন